హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ ఆర్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈ వీడియో వచ్చేసి సీటెడ్ కి సంబంధించిన క్లాస్ సిక్స్ అనమాట ఆల్రెడీ ఫైవ్ వీడియోస్ అనేవి అప్లోడ్ అయిపోయినాయండి ఎవరైనా చూడాలి అనుకుంటే మన యొక్క ఛానల్లో ప్లేలిస్ట్ లో మీరు చూడవచ్చు ఆర్ ఎల్స్ లింక్స్ అనేవి నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో ఇస్తాను వాటిని కూడా మీరు ఒకసారి చెక్ చేయొచ్చు సో ఈ వీడియోలో మనం సెకండ్ చాప్టర్ ని అయితే స్టార్ట్ చేసుకుందామండి సో ఇది వచ్చేసి చాప్టర్ టూ అనమాట సో ఫైవ్ వీడియోస్ లో మనం ఫస్ట్ చాప్టర్ ని అయితే కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది సో ఆ వీడియోస్ వచ్చేసి గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ గురించి తెలుసుకున్నాం అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ గురించి టైప్స్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ అలాగే స్టేజెస్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ గురించి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ హెరిడిటీ అండ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకున్నాం అనమాట సో ఆ ఫైవ్ వీడియోస్ కూడా ఒకసారి చెక్ చేయండి సో ఈ వీడియోలో మనం సోషలైజేషన్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటో ఇన్ డీటెయిల్ గా తెలుసుకుందామండి సో మీరు కనుక మన ఛానల్ కి రావటం ఫస్ట్ టైం అయినట్లయితే ఖచ్చితంగా మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వీడియోని లైక్ చేయండి మరియు షేర్ చేయండి సో ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ చూద్దాం ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ మనకి ఏమి ఇచ్చారో చూద్దాం సో ఎవ్రీ సొసైటీ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ కోడ్స్ ఆఫ్ కండక్ట్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ నార్మ్స్ అండ్ వాల్యూస్ సో ప్రతి సొసైటీకి కూడా కొన్ని రూల్స్ అనేవి ఉంటాయి కొన్ని రెగ్యులేషన్స్ అనేవి ఉంటాయి నార్మ్స్ అంటే కొన్ని ట్రెడిషన్స్ అనేవి ఉంటాయి కొన్ని వాల్యూస్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట సో ప్రతి సొసైటీ కూడా మనం కొన్ని యాక్సెప్టబుల్ థింగ్స్ ని చెయ్యొచ్చు కొన్ని చేయకూడదు అని చెప్పి క్లియర్ గా డిమార్కెట్ చేస్తుంది అనమాట సో క్లియర్ గా డిఫరెన్షియేట్ చేసేది ఏంటి అంటే మనం ఇలా ఉండాలి మనం ఇలా ఉండకూడదు అని చెప్పి కొన్ని బిహేవియర్స్ అనేవి ప్రతి సొసైటీలో కూడా ప్రతి కల్చర్ లో కూడా ఉండటం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ అసలు సోషలైజేషన్ అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాలి మనం సోషలైజేషన్ అంటే ఏంటి అనే దాని గురించి తెలుసుకోవాలి వాట్ ఈస్ సోషలైజేషన్ సోషలైజేషన్ ఈజ్ ఏ ప్రాసెస్ త్రూ విలన్ ది నార్మ్స్ కస్టమ్స్ వాల్యూస్ అండ్ రోల్స్ ఆఫ్ సొసైటీ ఫ్రమ్ బర్త్ టు డెత్ సోషలైజేషన్ అంటే ఏంటి అంటే మనం కొన్ని నేర్చుకుంటాం అనమాట కొన్ని నేర్చుకుంటాం ఏంటి అంటే ఒక సొసైటీ యొక్క నార్మ్స్ అంటే ఆ సొసైటీ యొక్క ట్రెడిషన్స్ కస్టమ్స్ వాల్యూస్ అలాగే రోల్స్ ఇవన్నీ కూడా నేర్చుకుంటాం సోషలైజేషన్ అనేది ఒక ప్రాసెస్ దాని ద్వారాగా ఒక సొసైటీ యొక్క నార్మ్స్ ని కస్టమ్స్ ని వాల్యూస్ ని రోల్స్ ని మనం నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది ఇది బర్త్ టు డెత్ వరకు జరిగే ప్రాసెస్ అనమాట ఇది కూడా కంటిన్యూ లైఫ్ లాంగ్ ప్రాసెస్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు సోషలైజేషన్ అనేది లైఫ్ లాంగ్ ప్రాసెస్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు లైఫ్ లాంగ్ ప్రాసెస్ అని చెప్పి సింపుల్ గా చెప్పుకోవచ్చు సో సోషలైజేషన్ అనేది కూడా బర్త్ నుండి డెత్ వరకు జరిగే ఒక ప్రక్రియ అనమాట అంటే ఒక ప్రాసెస్ అనమాట సో ఇంకొకసారి చూద్దామా సోషలైజేషన్ అంటే ఏంటి అంటే సోషలైజేషన్ అనేది ఒక ప్రాసెస్ అనమాట ఆ ప్రాసెస్ ద్వారాగా మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఒక సొసైటీ యొక్క నార్మ్స్ ని కస్టమ్స్ ని వాల్యూస్ ని అండ్ రోల్స్ ని మనం నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది ఇది కూడా ఒక లైఫ్ లాంగ్ జరిగే ప్రాసెస్ బర్త్ నుండి డెత్ వరకు జరగటం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే ఫీచర్స్ ఆఫ్ సోషలైజేషన్ సోషలైజేషన్ యొక్క ఫీచర్స్ గురించి చూడాలి మనం సో అసలు సోషలైజేషన్ వల్ల ఏమేమి వస్తాయి అనేవి చూసుకున్నాం ఇన్కల్కేట్స్ బేసిక్ డిసిప్లిన్ సో ప్రతి ఒక్కరిలో కూడా బేసిక్ డిసిప్లిన్ అనేది వస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే హెల్ప్స్ టు కంట్రోల్ హ్యూమన్ బిహేవియర్ హెల్ప్స్ టు కంట్రోల్ హ్యూమన్ బిహేవియర్ మన యొక్క హ్యూమన్ బిహేవియర్ ని కంట్రోల్ చేస్తుంది ఈ సోషలైజేషన్ అనేది నెక్స్ట్ సోషలైజేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఫార్మల్లీ అండ్ ఇన్ఫార్మల్లీ దీని గురించి మనం టైప్స్ ఆఫ్ సోషలైజేషన్ లో ఫార్మల్ సోషలైజేషన్ అంటే ఏంటి ఇన్ఫార్మల్ అంటే ఏంటో చూద్దాం సోషలైజేషన్ ఈజ్ ఏ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ విచ్ గోస్ త్రూ అవుట్ లైఫ్ సోషలైజేషన్ అనేది కూడా ఒక కంటిన్యూ ప్రాసెస్ అనమాట కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ ఇది లైఫ్ అంతా కూడా జరుగుతుంది సో ఫీచర్స్ ఆఫ్ సోషలైజేషన్ గురించి చూసుకున్నట్లయితే బేసిక్ డిసిప్లిన్ వస్తుంది హ్యూమన్ బిహేవియర్ ని కంట్రోల్ చేయడం జరుగుతుంది సోషలైజేషన్ అనేది ఫార్మల్ గా అండ్ ఇన్ఫార్మల్ గా జరుగుతుంది సోషలైజేషన్ ఈజ్ ఏ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ అనమాట సో కంటిన్యూ గా జరిగే ఒక లైఫ్ లాంగ్ ప్రాసెస్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మనం నేర్చుకోవాల్సింది మోస్ట్ 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 ఇంపార్టెంట్ ప్రతి సెషన్ లో కూడా ఇక్కడ నుండి బిట్స్ అయితే రావడం జరుగుతుంది సో 
టైప్స్ ఆఫ్ సోషలైజేషన్ గురించి చూద్దాం మెయిన్ గా చూసుకుంటే ఈ సోషలైజేషన్ అనేది మనకి టూ టైప్స్ గా ఉంటుందండి సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ప్రైమరీ సోషలైజేషన్ ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ప్రైమరీ సోషలైజేషన్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి సెకండరీ సోషలైజేషన్ సెకండరీ సోషలైజేషన్ సింపుల్ గా వచ్చే బిట్ అనమాట సో చాలా ఈజీగా మార్క్ అనేవి గెయిన్ చేయొచ్చు కానీ చాలా మంది ఇక్కడే మిస్టేక్ చేయడం జరుగుతుంది సో ప్రైమరీ సోషలైజేషన్ అంటే ఏంటి అంటే ఇనీషియల్ స్టేజ్ లో జరిగే సోషలైజేషన్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు ప్రైమరీ సోషలైజేషన్ అంటే ఏంటి అంటే మన యొక్క లైఫ్ లో ఇనీషియల్ స్టేజెస్ లో జరుగుతుంది సో స్టార్టింగ్ స్టేజెస్ ఇనీషియల్ ఇయర్స్ లో జరుగుతుంది అనమాట ఇనీషియల్ ఇయర్స్ అంటే స్టార్టింగ్ ఇయర్స్ అంటే టూ టు త్రీ ఇయర్స్ మధ్యలో ఆర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ లోపు సింపుల్ గా ఫైవ్ ఇయర్స్ లోపు జరిగే సోషలైజేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ప్రైమరీ సోషలైజేషన్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు చైల్డ్హుడ్ లో జరుగుతుంది అనమాట సో మెయిన్ గా ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే ఫ్యామిలీ నుండి మనం సోషలైజేషన్ జరుగుతుంది మనకి ఫ్యామిలీ నుండి సోషలైజేషన్ అనేది జరుగుతుంది సో ఇక్కడ ఫ్యామిలీ నుండి జరుగుతుంది అనమాట సో ఫ్యామిలీతో మనం ఎలా ఉంటాము అంటే ఇన్ఫార్మల్ వేలో ఉంటాం అంటే సింపుల్ గా నార్మల్ గా మాట్లాడుతూ ఉంటాం కాబట్టి ఇన్ఫార్మల్ వేలో సోషలైజేషన్ జరుగుతుంది అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు ఇందాక ఫీచర్స్ ఆఫ్ సోషలైజేషన్ లో వచ్చింది కదా సో ఫార్మల్ గా ఇన్ఫార్మల్ గా జరుగుతుంది అని చెప్పి సో ఈ సోషలైజేషన్ ప్రైమరీ సోషలైజేషన్ లో ఇన్ఫార్మల్ గా జరగటం జరుగుతుంది ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి ఫ్యామిలీ ప్రైమరీ సోషలైజేషన్ అనేది ఇనీషియల్ ఇయర్స్ లో అంటే ఒక వ్యక్తి యొక్క చైల్డ్హుడ్ లో జరుగుతుంది అంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ కంటే తక్కువ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు ఫైవ్ ఇయర్స్ కంటే తక్కువ ఏజ్ లో జరిగే సోషలైజేషన్ ని ఈ ప్రైమరీ సోషలైజేషన్ అని చెప్పి అంటాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫ్యామిలీ ద్వారాగా ఇన్ఫార్మల్ వేలో ఇక్కడ సోషలైజేషన్ అనేది జరుగుతుంది ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే ఐడెంటిటీ ఆఫ్ పర్సన్ అంటే ఒక వ్యక్తి యొక్క ఐడెంటిటీ అనేది ఇక్కడే ఫామ్ అవుతుంది అనమాట ఐడెంటిటీ ఆఫ్ ఏ పర్సన్ ఐడెంటిటీ ఆఫ్ ఏ పర్సన్ ఒక వ్యక్తి యొక్క ఐడెంటిటీ అనేది ఈ ప్రైమరీ సోషలైజేషన్ లో ఫామ్ అవుతుంది దీనికి సపోర్ట్ చేసేది ఏంటి అంటే ఈ సెకండరీ సోషలైజేషన్ సెకండరీ సోషలైజేషన్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే సెకండరీ సోషలైజేషన్ అనేది ఈ స్కూల్లో జరుగుతుంది అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఈ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత జరిగే సోషలైజేషన్ ఏదైతే ఉందో ఈ సెకండరీ సోషలైజేషన్ కిందకి వస్తుంది అనమాట సో ఈ సెకండరీ సోషలైజేషన్ అనేది ఎప్పుడు చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఎందుకు అంటే మనకి ఇప్పుడు త్రీ ఇయర్స్ ఉంది అనుకోండి త్రీ ఇయర్స్ ఉన్నాం త్రీ ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తాం ఏ స్కూల్ కి వెళ్తాం అంటే ప్రీ స్కూల్ ఆర్ ప్లే స్కూల్ కి వెళ్తాం ప్రీ స్కూల్ ఆర్ ప్లే స్కూల్ కి మనం వెళ్తాం అనమాట సో నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే సిక్స్ ఇయర్స్ అప్పుడు మనం ప్రైమరీ స్కూల్ కి వెళ్తాం ప్రైమరీ స్కూల్స్ కి వెళ్తాం సో ఈ ప్రీ స్కూల్ ఆర్ ప్లే స్కూల్ కి అండ్ ప్రైమరీ స్కూల్ కి మధ్య ఎంతో డిఫరెన్స్ అనేది ఉంటుంది సో సోషలైజేషన్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఒక 12 ఆర్ థర్టీన్ ఇయర్స్ కి మనం హై స్కూల్ కి వెళ్తాం హై స్కూల్ కి వెళ్తాం సో ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ కూడా చాలా చేంజ్ అనేది ఉంటుంది అనమాట సో సోషలైజేషన్ అనేది ఈ సెకండరీ సోషలైజేషన్ లో చూసుకున్నట్లయితే ఎప్పటికప్పుడు చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది అండ్ ఈ సెకండరీ సోషలైజేషన్ అనేది లైఫ్ లాంగ్ జరిగే ఒక ప్రాసెస్ అనమాట లైఫ్ లాంగ్ జరుగుతుంది సో దీంట్లో మెయిన్ గా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయాలు ఏంటి అంటే ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ టైప్స్ ఆఫ్ సోషలైజేషన్ లో ప్రైమరీ సోషలైజేషన్ లో ఫ్యామిలీ అనేది ఉంటుంది ఫ్యామిలీ అనేది ఉంటుంది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి సింపుల్ గా అడుగుతారు మీకు బెట్ ప్రైమరీ సోషలైజేషన్ కిందకి ఏమేమి వస్తాయి సెకండరీ సోషలైజేషన్ కిందకి ఏమేమి వస్తాయి అని చెప్పి ఒకే ఆప్షన్ లో ఫోర్ ఫైవ్ థింగ్స్ ఇస్తారు ఒకటే బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ప్రైమరీ సోషలైజేషన్ లో ఫ్యామిలీ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ స్కూల్ అనేది రాదు ఈ సెకండరీ సోషలైజేషన్ లో చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఖచ్చితంగా స్కూల్ అనేది ఉంటుంది ఫ్యామిలీ అనేది రాదనమాట ఇక్కడ ఖచ్చితంగా స్కూల్ అనేది ఉంటుంది ఫ్యామిలీ అనేది అస్సలు సెకండరీ సోషలైజేషన్ కి రాదు ఈ టూ థింగ్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే మీరు ఈజీగా బిట్ ని మార్క్ చేయొచ్చు ఎలా అంటే ప్రైమరీ సోషలైజేషన్ అంటే సింపుల్ గా ఒకటే ఫ్యామిలీ 
సెకండరీ సోషలైజేషన్ అంటే సింపుల్గా స్కూల్ అని చెప్పి గుర్తుపెట్టుకోండి మిగిలిన ఏవైనా ఇవ్వనివ్వండి ఆప్షన్స్ సో ఈ ఆప్షన్ అయితే చూసుకోండి సెకండరీ సోషలైజేషన్ కిందకి స్కూల్ అనేది వస్తుంది ప్రైమరీ సోషలైజేషన్ కిందకి ఫ్యామిలీ అనేది రావటం జరుగుతుంది ఈ సెకండరీ సోషలైజేషన్లో స్కూల్తో పాటు పీర్ గ్రూప్స్ పీర్ గ్రూప్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అంటే మన తోటి వాళ్ళు అలాగే మీడియా నెయ్బర్స్ మీడియా నెయ్బర్స్ వీళ్ళందరూ కూడా ఈ సెకండరీ సోషలైజేషన్ కిందకి వస్తారనమాట సో సింపుల్గా ప్రైమరీ సోషలైజేషన్ అనేది ఫైవ్ ఇయర్స్ లోపు జరుగుతుంది అంటే ఒక వ్యక్తి యొక్క ఇనీషియల్ ఇయర్స్లో జరగడం జరుగుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ ద్వారాగా ఇన్ఫార్మల్ వేలో జరుగుతుంది ఇంకా ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఏంటి అంటే ఇది ఫార్మల్ వేలో జరుగుతుంది ఫార్మల్ వే సెకండరీ సోషలైజేషన్ అనేది ఫార్మల్ వేలో జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఐడెంటిటీ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ అనేది ప్రైమరీ సోషలైజేషన్లో ఫామ్ అవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ సెకండరీ సోషలైజేషన్ని చూసుకున్నట్లయితే ఇది వచ్చేసి స్కూల్లో జరుగుతుంది అండ్ అలాగే ఈ పీర్ గ్రూప్స్ ద్వారాగా మీడియా ద్వారాగా నైబర్స్ ద్వారాగా జరుగుతుంది అండ్ సెకండరీ సోషలైజేషన్ అనేది ఎప్పుడు చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట లైఫ్ లాంగ్ జరిగే ఒక ప్రాసెస్ అండ్ ఎప్పుడు కూడా ఫార్మల్ వేలో జరుగుతుంది సెకండరీ సోషలైజేషన్ అనేది సో ఇవైతే గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ఏజెంట్స్ ఆఫ్ సోషలైజేషన్ ఏజెంట్స్ ఆఫ్ సోషలైజేషన్ గురించి చూసుకున్నట్లయితే ఎక్కడెక్కడ నుంచి మనం సోషలైజ్ అవుతాము అని చెప్పి నేర్చుకోవాలి ఫస్ట్ వన్ అయితే ఫ్యామిలీ నుండి సోషలైజేషన్ జరుగుతుంది ఫస్ట్ వచ్చేసి ఫ్యామిలీ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎడ్యుకేషన్ ద్వారాగా కూడా సోషలైజేషన్ అనేది జరుగుతుంది ఫ్యామిలీ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే రిలీజియన్ రిలీజియన్ అంటే మతం రిలీజియన్ ద్వారాగా కూడా సోషలైజేషన్ జరుగుతుంది నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే పీర్ గ్రూప్స్ అంటే మనతో ఉండే గ్రూప్స్ మన తోటి వాళ్ళు అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు పీర్ గ్రూప్స్ ద్వారాగా కూడా సోషలైజేషన్ జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎకనామిక్ స్టేటస్ ద్వారాగా కూడా జరుగుతుంది ఎకనామిక్ స్టేటస్ ద్వారాగా కూడా ఈ సోషలైజేషన్ అనేది జరుగుతుంది నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే లాంగ్వేజ్ ద్వారాగా లాంగ్వేజ్ ద్వారాగా అండ్ అలాగే మీడియా ద్వారాగా నెయ్బర్స్ ద్వారాగా నెయ్బర్స్ ద్వారాగా అండ్ అలాగే లాస్ ఆఫ్ సొసైటీ లాస్ ఆఫ్ సొసైటీ ద్వారాగా కూడా జరుగుతుంది అనమాట సోషలైజేషన్ లాస్ ఆఫ్ సొసైటీ సో ఇంకా చాలా వస్తాయి సో మెయిన్గా అయితే ఇవే ఉంటాయి అనమాట ఏజెంట్స్ ఆఫ్ సోషలైజేషన్లో సింపుల్గా ఫ్యామిలీ ఎడ్యుకేషన్ రిలీజియన్ పీర్ గ్రూప్స్ ఎకనామిక్ స్టేటస్ లాంగ్వేజ్ మీడియా నేబర్స్ అండ్ లాస్ ఆఫ్ సొసైటీ ఇవి గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది సో ఏమేమి డిస్కస్ చేసుకున్నామో క్విక్గా ఒకసారి చూద్దామండి సో సోషలైజేషన్ అంటే ఏంటి చెప్పుకున్నామంటే సోషలైజేషన్ అనేది ఒక ప్రాసెస్ అనమాట దాని ద్వారాగా ఒక సొసైటీ యొక్క నార్మ్స్ గురించి కస్టమ్స్ గురించి వ్యాల్యూస్ గురించి అలాగే రోల్స్ గురించి మనం నేర్చుకుంటాము అండ్ ఇది ఒక లైఫ్ లాంగ్ ప్రాసెస్ అంటే బర్త్ నుండి డెత్ వరకు జరిగే ఒక ప్రాసెస్ అనమాట నెక్స్ట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ సోషలైజేషన్ గురించి చూసుకున్నట్లయితే ఇది బేసిక్ డిసిప్లిన్ని మనకి నేర్పిస్తుంది హ్యూమన్ బిహేవియర్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది సోషలైజేషన్ అనేది ఫార్మల్గా అండ్ ఇన్ఫార్మల్గా జరుగుతుంది నెక్స్ట్ సోషలైజేషన్ అనేది కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ అనమాట అంటే లైఫ్ అంతా కూడా జరిగే ఒక ప్రాసెస్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే టైప్స్ ఆఫ్ సోషలైజేషన్లో మెయిన్గా టూ టైప్స్ అనేవి ఉంటాయి ప్రైమరీ సోషలైజేషన్ అండ్ సెకండరీ సోషలైజేషన్ ప్రైమరీ సోషలైజేషన్లో ఇనీషియల్ ఇయర్స్లో జరిగే సోషలైజేషన్ని ప్రైమరీ సోషలైజేషన్ అంటాము అంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ కంటే తక్కువ ఇయర్స్లో జరిగే సోషలైజేషన్ని ప్రైమరీ సోషలైజేషన్ అని చెప్పి అంటాం నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫ్యామిలీ అనేది మెయిన్ రోల్ని ప్లే చేస్తుంది ప్రైమరీ సోషలైజేషన్ అంతా కూడా ఫ్యామిలీలోనే జరుగుతుంది నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే ఇంకా ఫ్యామిలీలో ఇన్ఫార్మల్ వేలో సోషలైజేషన్ అనేది జరుగుతుంది 
నెక్స్ట్ ఐడెంటిటీ ఆఫ్ ఏ పర్సన్ అనేది ఇక్కడే ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది సెకండరీ సోషలైజేషన్ గురించి చూసుకున్నట్లయితే ఈ సెకండరీ సోషలైజేషన్ అనేది స్కూల్ ద్వారాగా పీర్స్ ద్వారాగా మీడియా ద్వారాగా నైబర్స్ ద్వారాగా మెయిన్ గా ఫార్మల్ వేలో జరుగుతుంది అనమాట ఇది వచ్చేసి ఎక్కువ చేంజెస్ చూస్తూ ఉంటాం ఈ సెకండరీ సోషలైజేషన్ లో అండ్ అలాగే లైఫ్ లాంగ్ జరిగే ఒక ప్రాసెస్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఏజెంట్స్ ఆఫ్ సోషలైజేషన్ అంటే మనం ఎక్కడ నుండి సోషలైజ్ అవుతాము ఎక్కడ సోషలైజేషన్ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది అంటే ఫ్యామిలీలో ఎడ్యుకేషన్ ద్వారాగా రిలీజియన్ ద్వారాగా పీర్ గ్రూప్స్ ద్వారాగా ఎకనామిక్ స్టేటస్ ద్వారాగా అలాగే లాంగ్వేజ్ ద్వారాగా మీడియా ద్వారాగా అండ్ నేబర్స్ ద్వారాగా లాస్ ఆఫ్ సొసైటీ ద్వారాగా ఈ ఏజెంట్స్ ఆఫ్ సోషలైజేషన్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట సో ఇదంతా కూడా సోషలైజేషన్ గురించి వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా మన వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ మన ఛానల్ని ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్